welcome to the class of the electrodynamics one hope you are fine this is the first lecture of the electrodynamics and in this class uh, i will introduce you what is the electrodynamics at first i would like to introduce the mechanics and types of the mechanics and uh, what is the relation of the mechanics with the uh, electrodynamics and how does it fit into the general scheme of physics mechanics is the study of motion under the action of force जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के जरिए असर जो मोशन है उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं अब फोर्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं अब मोशन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें एक्सरेशन के साथ मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन वगैरह वगैरह तो ये जो है इसका इन तमाम चीज़ों की स्टडी को स्टडी मैकेनिक्स में हम करते हैं मैकेनिक्स की फोर हम कह सकते हैं कि पार्ट्स हैं इनमें से फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि न्यूटन ने डिस्क्राइब किया है जिसको और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स बाय बोहर हेजनबर्ग शोडिंगर एटाल और उसके बाद स्पेशल रिलेटिविटी जिसको आइंस्टाइन ने डिस्क्राइब किया एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी दिस डिस्क्राइब्ड बाय द ड्रॉ पॉली फिनमैन शिविंगर एट ऑल व्हाट इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स मैकेनिक्स ऑफ एवरीडे लाइफ हमें रोजमर्रा जिंदगी में जो चीज़ें दिखाई देती हैं जो मूव करती दिखाई देती हैं उनकी मैकेनिक्स उन पर कितनी फोर्स लगेगी उनकी मोशन कैसी होगी इट डिस्क्राइब्स इन न्यूटन मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिक्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दीज ऑब्जेक्ट्स आर लेस देन टेन एस पावर माइनस नाइन मीटर मींस नैनोमीटर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम या उससे भी लेस या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी स्टडी को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं स्पेशल रिलेटिविटी मैकेनिक्स ऑफ हाई स्पीड ऑब्जेक्ट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ द लाइट तो ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्पेशल रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं आप लोगों को पता है कि डिफरेंट फिनमिनाज वकूब पजीर होते हैं जब ऑब्जेक्ट्स वेरी हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं जैसा कि टाइम डायलेशन मैस एक्सट्रेक्शन ए टी वगैरह तो क्वांटम फील्ड थ्योरी इट इज़ द थ्योरी ऑफ बोथ फील्ड्स स्पेशल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स यानी दोनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ये मैंने एक डायग्राम जो है वो ली है जिसमें ये ज़्यादा वाज तौर पर इनको डिस्क्राइब किया गया है क्लासिकल मैकेनिक्स फार लेस देन स्पीड थ्री इंटू टेन एस पावर एट मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट का साइज लार्जर है फार लार्जर देन टेन एस पावर माइनस नाइन मीटर तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऑब्जेक्ट्स हैविंग द स्पीड कंपेरेबल टू दी थ्री इन टू टेन एस पावर एट एंड इट साइज इज फार लार्जर दैन टेन एस पावर माइनस नाइन मीटर दैन वी डिस्कस इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स एंड द ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी लेस दैन टेन एस पावर और नियर टेन एस पावर माइनस नाइन देन वी डिस्कस इट इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन टेन एस पावर माइनस नाइन मीटर एंड ऑब्जेक्ट स्पीड इज कंपेरेबल टू दी थ्री इंटू टेन एस पावर एट मीटर पर सेकेंड देन दिस फील्ड इज कॉल द क्वांटम फील्ड थीरी 
there are four kinds of the forces which are the natural forces uh, and all other forces are due to these basic forces uh, these are strong forces um, magnet electromagnetic forces peak forces and gravitational forces uh, what is the strong force strong force uh, is between the protons and neutrons this force is very powerful force and uh, this force uh, has a very short range therefore we don't feel it itni short range hone ki wajah se hame aam routine mein aam zindagi mein ye dikhai nahi deti everyday life mein is force ka ze uh, asar bilkul zero hai next force is the electromagnetic force is force ko hum everyday force bhi kehte hain एवरी डे फोर्स इसलिए कहते हैं कि ये जो है हमें फील होती है कैसे फील होती है फ्रिक्शनल फोर्सेस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं नॉर्मल फोर्स फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ड्यूरिंग कुलिजन्स ये एवरी डे फोर्स है और इसके अलावा जो है वो मोस्ट ऑफ केमिस्ट्री वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे मबनी है जिसमें केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म द मालिक्यूल्स लाइक इन द कम्बेशन कीपिंग सॉलिड्स इन अ पार्टिकुलर शेप कीपिंग एटम्स टूगेदर ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से स्टिकी थिंग्स लाइक टेप और टार स्टिकिंग टू द सरफेस जो चिपकने वाली चीज़ें हैं जिसमें से टेप है सोल्यूशन टेप जो हम हम रूटीन में यूज़ करते हैं या इसके अलावा और जितने किस्म की जो है वो चिपकने वाली स्टिकी थिंग्स हैं वो स्टिक क्यों होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होती हैं द फोर्स फेल्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन अ लूप ऑफ वायर वेन नियर चेंजिंग अ मैगनेटिक फील्ड जब आ, कोई मैगनेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसकी वजह से कोई लूप फोर्स फील करती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर कर रहे होते हैं तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसका इसका दैरकार बहुत ज़्यादा वसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का और आप सिर्फ इसी चीज़ को देख लें कि दफ के जब वायर में से करंट फ्लो करता है और उसको मैगनेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से कोयल पर फोर्स लगती है और वो घूमने लग जाती है तो ये जो है हमने इसको स्टडी किया है इलेक्ट्रिक मोटर्स में ये फिनमिना तो इलेक्ट्रिक मोटर्स का आप देख सकते हैं कि इसका यूजेज कितना ज़्यादा है आजकल की तमाम मशीनरीज जो इलेक्ट्रिक मशीनरीज आ गई हैं उन तमाम में ये इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं अब केमिस्ट्री के अंदर आप देख लें कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री जिसमें सारी की सारी बॉन्डिंग वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे है डेली लाइफ में जो हमें फ्रिक्शन नज़र आती है या नॉर्मल फोर्स जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पर रहता है अदरवाइज ये उस सरफेस के अंदर धंस जाता तो ये भी इलेक्ट्रो फोर्स की वजह से है तो जब बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड्स करते हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी लिव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हवाले से ये एक टेबल है इसको मजीद यहाँ से इसकी थोड़ी बहुत डिटेल देखी जा सकती है कि ये दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ये प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के दरमियान में होती हैं ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के दरमियान में होती हैं फोर्सेस विच होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस को आपस में जोड़े रखती है इट्स स्ट्रेंथ इज वन वी विल कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल अदर फोर्सेज विद दिस फोर्स देर we uh, we take its strength equal to 1 and its uh, range is very short 10 to the power minus 15 meters or uh, iske jo particles hain and jin uh, exchange particles ki wajah se ye force hoti hai that particles are called the gluons uh, <coughs> ye particle physics uh, ek puri branch hai jisme hum 
ये डिस्कस करते हैं कि ये ये फोर्सेस क्यों हैं इनकी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से ये पार्टिकल ये फोर्सेस जनरेट होती हैं तो वो डिफरेंट पार्टिकल्स उसके जिम्मेदार हैं जो एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रांग फोर्स वजूद में आती है नेक्स्ट फोर्स इज दी एलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स अलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स टू टाइप्स की होती है अब इसमें रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी है रिपल्शन बिटवीन द सेम चार्जेस अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस एंड इट्स स्ट्रेंथ इज वन ओवर वन थर्टी सेवन यानी ये स्ट्रांग फोर्स के मुकाबले में एक सौ सैंतीस टाइम्स कम है इसकी स्ट्रांगनेस एंड दिस फोर्स इज वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स मीन इसकी रेंज इनफिनाइट है और जो पार्टिकल इस फोर्स का जिम्मेदार है दैट इज कॉल द फोटोन ये फोटॉन्स की एक्सचेंज की वजह से ये इलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स वजूद में आती है और इस फोर्स ये चूँकि लॉन्ग रेंज फोर्स है इसी वजह से हमें ये डेली लाइफ में ये फोर्स फील होती है हर बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं न्यूट्रॉन्स भी मौजूद बाकी जो है इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं इस वजह से तमाम बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होने की वजह से ये हमें फील भी होती है नेक्स्ट फोर्स इज़ द वीक फोर्स वीक फोर्स जैसा कि बीटा डिके में हमें दिखाई देती है दिस दिस फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इज लेस विच इज टेनस पाव माइनस सिक्स एंड इट्स रेंज इज आल्सो वेरी लेस विच इज टेनस पाव माइनस एटीन मीटर और इसके ये जो जो पार्टिकल्स इस फोर्स के जिम्मेदार हैं दैट पार्टिकल्स आर डब्ल्यू पॉजिटिव डब्ल्यू नेगेटिव Z नॉट और इन पार्टिकल्स का मैस ग्रेटर दैन 80 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है इन पार्टिकल की स्पिन जो है वो वन के बराबर है नेक्स्ट फोर्स विच इज द नेचुरल फोर्सेस नेचुरल फोर्स है जो ग्रेविटी ग्रेविटी मैसेस की वजह से जिन पार्टिकल्स का मैस जितना ज़्यादा होगा ग्रेविट ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी लेकिन ये बहुत आ, इ, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है और आ, ये इसकी स्ट्रेंथ है सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थर्टी नाइन टाइम्स ऑफ स्ट्रांग फोर्स मींस के वेरी वेरी लेस फोर्स है इसको हम आम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फील नहीं कर सकते और ये लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा है और इस फोर्स के जो जिम्मेदार पार्टिकल दैट इज़ कॉल द ग्रेविटॉन इसका मैस ज़ीरो है और इसकी स्पिन टू के बराबर है वीक फोर्स जिसका हमने अभी जिक्र किया अब certain kinds of radioactive decay short range weaker than electromagnetic ones next one is the gravitational force which, which is the pitiful feeble uh, between very massive objects like sun stars planets to is tarah se gravitational force jo bade objects ke darmiyan mein hoti hai jaisa ki planets sun aur stars ke darmiyan mein weak forces uh, सिर्फ डिकेज में होती है जैसा कि बीटा डिके है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है तो अब उसमें जो है डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं और इस तरह से ये ये फोर्स डिफरेंट स्टार्स बनाने में और डिफरेंट एलिमेंट्स बनाने में ये फोर्स आ, काम आती है या उसकी जिम्मेदार है और स्ट्रांग फोर्स न्यूक्लियस को बाउंड करने की जिम्मेदार है और इसका डेली लाइफ में इसका इम्पेक्ट बहुत कम होता है न्यूक्लियर फिजिक्स इसी स्ट्रांग फोर्स पर बेस करती है बाकी जो डेली लाइफ में जितनी किस्म की हमें फोर्सेस नज़र आती हैं वो उसके पीछे जो बेसिक फोर्स है वो अलेक्ट्रो फोर्स है 
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एक की स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो चार्जेस की मोशन है उसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डोमिनेटेड इन एवरी डे लाइफ अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन करेंगे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसे अब हम इसकी बेसिक बेसिक जो प्री रेकोजिट्स थी वो अब बताएं अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा कि इसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं जो किसी फोर्स के जेर असर होती है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में हम चार्जेस की मोशन को लेते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के जेर असर मूव करते हैं सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोडाइनमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस मराद ये है कि इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड द रिलेशन बिटवीन दैम एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर तो इन तमाम चीज़ों को हम इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में स्टडी करते हैं जब हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे तो आप लोगों को इस डेफिनेशन की मज़ीद क्लियर होती जाएगी इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोडाइनमिक्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रोस्टेटिक्स स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट मैग्नेटोस्टेटिक्स स्टडी ऑफ स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू स्टडी करंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ये दरअसल जो बात की गई है कि इट्स इंटरेक्शन विद मैटर को ये ऑप्टिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन स्पेस ये सारी चीज़ें जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडाइनमिक्स इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ दी फोर्सेज